talk to you today about that it's time to wear revival shoes again. Quiero hablarles de es tiempo de una vez más usar zapatos de avivamiento. Father, I thank you for your word. Padre, te doy gracias por tu palabra. I thank you for this body. Gracias por este cuerpo. This revival minded missions minded church. Esta iglesia que tiene la mentalidad de misiones y avivamiento. This is what you gave your life for. Por esto has dado tu vida. This is what you poured out the Holy Spirit for. Por eso has derramado el Espíritu Santo. In Jesus name I ask for a greater open heaven over this community. En el nombre de Jesús yo te pido que abras aún cielos abiertos más. A greater impact in Pensacola and into the nations. Que un impacto mayor a Pensacola y las naciones. That they would take the gospel in this city and to the cities of the world. Que puedan tomar el evangelio a esta ciudad y las ciudades del mundo. Lord, you are translating people from other nations. Señor, tú estás cambiando a personas de otras naciones. To come to this church. Para venir a esta iglesia. To be transformed. Para ser transformados. And to go out. Y para salir. And where you have called them to be. A donde tú les has llamado a estar. This is the DNA of revival. Esta es la ADN de avivamiento. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. I want to open up with a story. Quiero abrir con una historia. How many of you have heard of Smith Wigglesworth? Han escuchado de Smith Wigglesworth? He was a great evangelist that had a powerful healing anointing upon his life. Él era un evangelista que tenía un poderoso ministerio de sanidad. He's been gone from this earth for many years. Ya tiene muchos años que ya no está con nosotros. But there's a story from one of his books. Pero hay una historia de uno de sus libros. It's called The Shoe Story. Se llama la historia de los zapatos. While he was staying at the home of a minister in England, mientras él se quedaba con una familia en Inglaterra, Wigglesworth and this minister were eating together. After they ate together, they were sitting together. Después de comer juntos, ellos estaban sentados platicando. And their conversation went about the minister's legs. Y la conversación era de las piernas del del ministro. Because he had no legs from the knees down. Porque de las rodillas abajo él no tenía piernas. Artificial limbs in those days are not like they are today. Los fake uh, artificiales, uh, como las piernas artificiales ya no estaban lo que están ahora. And so Wigglesworth turned to the man. Así que Wigglesworth mira al señor. And he said to him. Y le dice. Go buy a new pair of shoes in the morning. Ve y compra nuevos zapatos en la mañana. To a man that had no legs. A un hombre que no tenía piernas. The poor minister must have thought it was a joke. El hombre probablemente pensó que era una broma. But after they went to their rooms to sleep, Pero después de ir a sus recámaras a dormir, God said this to the minister. Dios le dijo esto al, al ministro. Go do what my servant told you to do. Ve y haz lo que te ha dicho mi siervo. There was no more sleep for the man that night. <laughs> Ya no había nada de sueño para ese hombre esa noche. He woke up early in the morning. Se levantó muy temprano. Went downstairs to the shoe shop. Él fue a la tienda de los zapatos. And he was waiting for it to open. Y él estaba esperando que abriera. See, that's faith. Eso era fe. The manager arrived and opened the shop for business. Llegó el dueño, abrió el negocio. He and the minister sat down together. Él y el ministro se sentaron. He said, good morning, sir. How can I help you today? Le dice, buenos días. ¿Cómo te puedo ayudar hoy? He said, yes. I would like to get a pair of shoes today, please. Y le dice, yo quiero comprar zapatos hoy, por favor. Yes, sir. What size and color would you like? Dice, claro que sí. ¿Qué tamaño y color quiere? The man hesitated. El hombre esperó. And he saw his condition. Y vio su condición. He said, sir, I'm sorry, but we cannot help you. Y le dice, lo siento mucho, pero no le podemos ayudar. He said, it's okay, young man. 
Dice, está bien, no te preocupes. But I do want a pair of shoes size A, color black. Pero sí quiero zapatos talla 8, negros en color. The assistant went to get the requested shoes. Su ayudante fue a agarrar los zapatos. He returned and handed them to the man. Regresó y se los dio al, al hombre. The man put one stump into the shoe. El hombre puso lo que tenía de pierna en el zapato. And instantly a foot and leg grew. Inmediatamente creció una pierna y un pie. Then the same thing happened with the other leg. Y lo mismo pasó con la otra pierna. He walked out of that shop not only with a new pair of shoes, with a new pair of legs. Él salió de esa tienda no solamente con nuevos zapatos, pero con nuevas piernas. Hallelujah. Wigglesworth was not surprised. Wigglesworth no estaba sorprendido. He often made remarks like this. Muchas veces él decía, as far as God is concerned, lo que, lo que Dios quiere, there is no difference between forming a limb and healing a broken bone. O en la mentalidad de Dios, no hay diferencia en sanar un hueso que está roto o hacer algo de la nada. The title of my message again is this. El título de mi mensaje es esto. It's time to wear revival shoes. Es tiempo de que te pongas zapatos de avivamiento. The full armor of God is the clothing that God has given to his church. La armadura de Dios es lo que Dios nos ha dado a su iglesia. If you if there is no corporate revival, no hay un avivamiento corporal. We can still walk in personal revival. Todavía podemos caminar en avivamiento personal. We are responsible to cultivate intimacy with God in our own heart. Nosotros somos responsables de cultivar avivamiento en nuestros corazones. How many of you believe you could stay on fire for God even when other people are not? ¿Cuántos creen que pueden estar encendidos con Dios aunque otros no estén? The Brownsville revival ended about 2000 or so. El avivamiento de Brownsville terminó como en 2000 por ahí. It was a corporate revival. Era un avivamiento corporal. That four and a half million people came through the doors of Brownsville Assembly of God. De 4.5 millones de personas entraron a, a Brownsville. We know people all over the world whose life was transformed still to this day. Conocemos a personas alrededor de todo el mundo que aún están transformados hasta hoy. The corporate revival has not been going on for quite some time. El, aviv el avivamiento corporal ya no está but hace muchos años. But the personal revival has never died. Pero el avivamiento personal nunca ha parado. The fire on the altar of our hearts continues to burn. El fuego del altar de nuestros corazones sigue ardiendo. Thus, the name of the conference is Light the fire again. Así se llama la conferencia. Enciende el fuego una vez más. You can't light a fire if you don't have fire. No puedes encender un fuego si no tienes fuego. I'm not going to that conference to get more fire. Yo no voy a la conferencia para recibir más fuego. I already have fire. Yo ya tengo fuego. What I'm going there is to unite our fire together. Yo voy para juntar todos los fuegos. Because if you have a torch. Porque si tú tienes and many Un torches fuego. come together. Y vienen muchos fuegos. They make a big fire. Hacen un fuego más grande. And those living in darkness begin to see a great light. Y los que viven en oscuridad de repente ven una luz. It's time to wear the revival shoes again. Es tiempo de usar los zapatos de avivamiento una vez it's más. It's time to stay on fire for God. Es tiempo de permanecer encendido por Dios. We don't come to church to get Jesus. No venimos a la iglesia a recibir a Jesús. We bring Jesus. Jesus with us to church. Traemos a Jesús con nosotros a la iglesia. Amen. This is part of the transition of what God is doing in his church. Esta es parte de la transición lo que Dios está haciendo en esta iglesia. He said, no more is it just about you. Él dice, ya no solo se trata de ti. But surrender your will to me. Pero rinde 
de tu voluntad a mí. Walk with me by faith. Camina conmigo por fe. And I will meet your need. Y yo voy a suplir tu necesidad. And I will use your life. Yo voy a usar tu vida. I had no idea that well over 25 years ago that God would do with us what he did. Yo no tenía ninguna idea hace 25 años que Dios iba a hacer conmigo lo que ha hecho. I was a backslidden youth pastor before I came to Brownsville. Yo me había apartado del Señor cuando yo llegué a Brownsville. I was addicted to sin. Yo estaba adicto al pecado. I was selfish and arrogant. Yo era arrogante, egoísta. But I went to church every week. I was a youth pastor. Pero todas las semanas yo era pastor de jóvenes. Todas las semanas yo iba a la iglesia. I even had a fish on my car. Tenía el pescadito en mi carro. Bumper stickers. Tenía los diferentes stickers. Christian t-shirts. Yo tenía las playeras cristianas. Friend. Amigo. Christianity, as Steve Hill said all the time. Así como siempre decía Steve Hill. Is not hanging around the cross. Cristianismo no es solamente estar alrededor de la cruz. Christianity is getting on the cross. Cristianismo es subirte a la cruz. See, you can't have a fire without sacrifice. No puedes tener fuego sin sacrificio. The Lord made the ultimate sacrifice for us. El Señor fue el sacrificio mejor para nosotros. But he said if you're going to follow me, Pero él dijo si me quieres seguir, lay your life down. Entrega tu vida. Don't try to save yourself. No trates de salvarte. He's the only one who could save us. Él es el único que nos puede salvar. When we surrender our will, cuando rendimos nuestra voluntad, God takes something in our hearts and sets it on fire. Dios toma algo en nuestro corazón y nos enciende con fuego. And we can burn brightly for Him, Amen. Y podemos arder por él. Now, if we look in Ephesians chapter 6 verses 10 through 20, si vemos en Efesios 6 del 10 al 20, we understand. That Paul, I'll, I'll just summarize it. Paul says, put on the whole armor of God. Vemos que Pablo dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. So that you can take your stand against the devil. Para que podamos resistir al enemigo. How many of you know there's a real devil? ¿Cuántos saben que hay un enemigo real? There is resistance against the church unlike we've ever seen before. Que hay resistencia en contra de la iglesia como nunca hemos visto antes. He said, you need this armor to take your stand against the enemy. Él dice, necesitan esta armadura para resistir al enemigo. We don't wrestle against each other. No peleamos el uno con el otro. We wrestle against spiritual works of darkness. Peleamos contra huestes espirituales de tinieblas. Take this armor. Tomen esta armadura. That you would be able to withstand the day of evil. Para que puedan resistir el día malo. We know this world is getting worse. Sabemos que este mundo se va poniendo peor. The increase of sin is growing and growing every day. Que el pecado va creciendo más y más todos los días. And when we sin, we open greater doors to the enemy to come and wreak havoc. Y cuando pecamos, abrimos más puertas para el enemigo que venga y haz lo que él quiere. Jesus said the enemy comes to steal, kill, and destroy. Jesús dijo el enemigo ha venido para matar, robar y destruir. Why is he allowed to do that? Because sin opens the door. ¿Por qué él puede hacer esto? Porque el pecado abre la puerta. Sometimes people sin and they think, oh, my sin doesn't affect other people. A veces la gente peca y, y piensa, mi pecado no afecta a los demás. But I'm telling you that your sin you do in secret affects the entire world. Pero yo te digo que aún el pecado que tú haces en secreto afecta a todo el mundo. And here's the fact of the matter. Y este es el hecho. The enemy comes to steal, kill, and destroy. El enemigo viene para matar, robar y destruir. But when we get on fire for God, pero cuando nosotros estamos encendidos por Dios, Jesus brings hope. Jesús trae esperanza. And he says, I've come to give life and life more abundantly. Y él dice, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. What we have destroyed the world with in our own sin, we are responsible for. 
Lo que hemos destruido al mundo con nuestro propio pecado somos responsables. When we get saved, it's not just about what God's doing for us. Cuando somos salvos no es solamente lo que Dios hace por nosotros. Thank God for salvation. Gracias a Dios por la salvación. That we can die with the hope that we'll be with God for eternity. Que podemos morir con la esperanza que vamos a ir a la eternidad con Jesús. But you and I are meant to be salt and light to the world. Pero tú y yo debemos de ser la sal y la luz al mundo that means what in you eso quiere decir lo que empieza en ti is, is va a romper todo lo que el enemigo ha destruido en este mundo We are called to take the gospel to our neighbors and to the nations. Somos llamados para llevar el evangelio a nuestros vecinos y las naciones. We're talking about the armor of God. Estamos hablando de la armadura de Dios. And he said These are the different pieces of armor. Y estas son las diferentes piezas de la armadura. Number one, the belt of truth. El cinto de la verdad. The belt of truth starts personal revival. El cinto de la verdad empieza el avivamiento personal. Next, the breastplate of righteousness. It sustains personal revival. I think it's verse. El siguiente es Here. el escudo de la fe. The breastplate of righteousness sustains personal revival. The shoes of the gospel of peace. Y los calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. It spreads personal revival. Eso lleva el avivamiento personal. The shield of faith. El escudo de la fe. It screens personal revival Eso lleva ese avivamiento personal The helmet of salvation secures personal revival El casco de la salvación asegura nuestro avivamiento personal And the sword of the spirit sparks personal revival Y la espada del espíritu eso enciende I would love personal. to focus on one piece of the armor today. Y hoy yo quiero enfocarme en una pieza de la armadura. The shoes of the gospel of peace. El calzado de la proclamación del evangelio de la paz. We're called to spread revival fire. Estamos llamados para compartir el fuego de avivamiento. In verse 15 of Ephesians 6. En Efesios 6:15. Paul says, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. What does it mean to shod your feet? ¿Qué significa de tener la disposición? The Greek word here is called hypodio. La palabra griega se llama hypodio. It means to bind under one's feet Quiere decir que te ates debajo de tus pies algo to put on like a sandal Para ponerte como una sandalia that is bound to your feet Que está como atado a tus pies The picture we can have in this situation La foto que podemos tener en esta situación is when a horse is fitted with a horseshoe Es cuando el caballo le ponen sus zapatos de caballo It's called in English a roughshod. En inglés se llama a roughshine. And this is when the horse is fitted with horseshoes. Es cuando están midiendo para ponerle zapato al caballo. That have metal points that stick out from the horseshoe. Que tienen puntos de metal que le ponen debajo del 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 pie del caballo. It prevents slipping. Eso Permite que el caballo no se resbale. You dig into the ground. Es como que escarba en el piso. How many of you like to play soccer? ¿Cuánto de gusta football, right? jugar fútbol? Yeah. If you like, so you don't just wear any shoes, you wear cleats. Así que no se puede usar cualquier zapato, se usa zapato especial. You dig into the dirt so you don't slip. Te ayuda a escarbar a la tierra para que no te resbales. And it causes you to be able to break and move quickly in different directions because it goes into the ground. 
y te ayuda a hacer movimiento más rápido porque eso escarba a la tierra. Think about this. Piensen en eso. Romans 10 verses 14 through 15. Romanos 10, 14 y 15. I'll read the scripture and then you can after. It says, how then shall they call on him whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Dice ahora bien, ¿cómo invocarán aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermoso es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. I've learned something about evangelism. Yo he aprendido algo del evangelismo. That if I don't cultivate personal revival que si yo no que si yo no cultivo el avivamiento personal I'm not going to be willing to share the gospel with others yo no voy a estar despierto para compartir el evangelio a los demás what Paul is saying that what we do with this piece of the armor of God lo que Pablo dice que lo que hacemos con este pedazo de la armadura de Dios is that he's expecting us that personal revival would be normal. Que él espera que el avivamiento personal sea normal. It's not something that we feel like doing one week or change our mind the next week. No es algo que yo lo quiero hacer una semana o la próxima semana ya no quiero. It's something that we maintain and are consistent in. Tenemos tiene que ser alguien que tenemos o mantengamos eso todos los días. When you live in sin or backslide, you take the full armor of God off. Cuando tú vives en pecado o te regresas al mundo, tú te quitas la armadura de Dios. How many of you, after a hard day's work, cuántos and, de ustedes después de trabajar duro, and you're on your feet all day long, y estás en tus pies todo el todo el día, you like to go sit in that chair, te sientas en tu silla favorita, kick your shoes off, te quita los zapatos. And just go to sleep. Y te duermes. <laughs> I'm not saying there's anything wrong with resting. I encourage you to rest. Yo no estoy diciendo que hay algo malo en descansar. Yo te digo que descanses. But I'm saying spiritually. Pero espiritualmente. We never take our shoes off. Nunca nos quitamos los zapatos. Are you hearing? Me escuchan. We never take the armor of God off. Nunca nos quitamos la armadura de Dios. We never try to live a spiritual life without spiritual clothing. Nunca tratamos de vivir una vida espiritual sin ropa espiritual. So what Paul is saying Así lo que dice Pablo is that he's speaking to people in the Ephesian church que él está hablando de la iglesia de Efesios that Personal revival should be normal. It should not be something I have to talk to you about. Que el avivamiento personal debe ser normal. No les tengo que decir. So when I'm telling you to put on the shoes of the gospel of peace, así que cuando yo les digo que se pongan el el calzado del evangelio de paz, I'm telling you to take your stand against the enemy. Yo les digo que se pongan de pie en contra del enemigo. I'm telling you to run and not grow weary. Que corren y no se cansen. I'm, I'm telling you that there's no armor that is on the back side of the disciple of Jesus. Yo les digo que un discípulo de Jesús no hay armadura detrás. All armor is on the front. Toda la armadura es enfrente. Because we are never meant to retreat. Porque se supone que nunca vamos a retirar. We are called to take our stand. Estamos llamados para estar firmes. To take the gospel to the nations. Para llevar el evangelio a las naciones. To not be intimidated by the works of darkness around us. Para no ser intimidado de las tinieblas alrededor. But we pray that he increases and we decrease. Pero oramos que él crezca y nosotros podamos ir debajo. We never stop preaching the love of the Father. Nunca paramos de predicar el evangelio del Padre. We never stop 
serving. Nunca paramos de servir. They used to ask the leaders during the revival because it was a very intense season. Le preguntaban a los líderes en el avivamiento porque era algo muy intenso. About do you guys get tired? Les preguntaban ustedes se cansan. Oh yeah, we get tired. <laughs> sí, claro que sí nos cansamos. At first, the revival would start in the evening, but then would go to the wee hours of the morning. De primero el avivamiento empezaba en la noche, pero iba hasta la madrugada. Every day. Todos los días. For many years. Por años. And then what happened? ¿Y qué pasa? Steve Hill said this one time. Steve Hill dijo esto una vez. He said, it's okay to be tired at times. Él dijo, está bien estar cansado de vez en cuando. But it's not okay to be weary. Pero no está bien estar desagotado. You remember what Jesus said? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? He didn't say, come to me all you who are tired. Él no dijo, vengan todos los que están cansados. He said, all you who are weary. Todos los que están turbidos, turbados. Who are weighed down with yokes around your neck. Afanados que tienen un, un peso sobre su cuello. Because when you're weighed down by this world. Porque cuando tienen el peso del mundo. And not walking in freedom. Y no caminan en libertad. That's when sin comes knocking on the door. Es cuando el pecado viene y toca tu puerta. And says, sir, why don't you just turn the uh, computer on? Nobody else is awake and you can look at whatever you want to. Y él dice, ¿por qué no prendes la computadora? Todos están dormidos. Tú puedes ver lo que tú quieres. You see, the enemy comes knocking when we're weary. El enemigo toca cuando estamos afanados. It's okay to be tired as a Christian. Está bien como cristiano estar cansado. When you learn how to rest in the Lord. Cuando aprendes a descansar en el Señor. Jesus is our Sabbath day. Jesús es el día sábado. Well, I believe it's important to set aside a week each uh, a, a day during each week. Aunque yo creo que es importante apartar un día todas las semanas. God is not interested in us just being religious about Sunday. Dios no está interesado que nosotros seamos religiosos acerca del domingo. He said, "I am your Sabbath rest." Él dijo, "Yo soy tu día de descanso." Do you, you know, we were just talking about tithing. Estamos hablando de los diezmos. Do you think God needs our ten percent? ¿Ustedes piensan que Dios necesita nuestro 10%? No, but that's what he said you could start with. No, pero él dice, pero puedes empezar con eso. Because if you learn how to give up 10% that represents what you work hard for. Porque si aprendes a dar el 10% lo que tú trabajas duro por eso. You're taking a step of faith. Están tomando un paso de fe. And allowing me to meet your needs and you're not just trusting in yourself. Y me están dejando que yo pueda suplir todas tus necesidades y no confiar en ti mismo. You know, if, if you don't want to live by the Old Testament 10%, you can live by the New Testament percentage. Si no quieren vivir del 10% del Antiguo Testamento, pueden vivir del Nuevo Testamento. Everything belongs to God. Todo le pertenece a Dios. Amen. Hallelujah. Do you know I found it interesting that the only other time this Greek word uh, for the shoes of the gospel of peace. Yo encuentro que es interesante que esta palabra griega de los zapatos. It's also used in Mark chapter 6 verse 7. También es usada en Marcos 6, 7. Verse 7 through 9. 7 al 9. And Jesus called the twelve to himself, and he began to send them out two by two. And he gave them power over unclean spirits. He commanded them to take nothing for the journey except a staff. No bag, no bread, no copper in their money belts, but to wear sandals. <laughs> and, not turn, and to not put on two tunics. Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevaran nada para el camino. Aparte de un bastón, no deberían llevar mochila, ni pan, ni dinero en el cinto. También podían llevar sandalias, pero no dos mudas de ropa. We're not called to be shoeless Christians. No estamos llamados para ser cristianos sin zapatos. 
We're not called, you know, it, it, would, it would be funny for somebody to just walk in the church with their bare feet, right? Sería un poco chistoso que alguien llegara a la iglesia sin zapatos. Unless you have a beach church of some sort, right? Al menos que tiene una iglesia en la playa. Which maybe you do, I don't know, you know. Y quizás sí lo tiene, no sé. I, I am so grateful that the Lord has given this property to you. Yo, soy, yo estoy muy agradecido que Dios les ha dado esta propiedad. I, I, it's such, it so much blesses me to see this body moving forward in such blessing of the Lord. Me bendice a mí yo ver este cuerpo que está creciendo en la bendición del Señor. Listen to this. Escuchen eso. Henry Martin once said this. Henry Martin una vez dijo esto. The spirit of Christ is the spirit of missions. El espíritu de Cristo es el espíritu de misiones. The nearer we get to him, the more intensely a missionary we become. Si nos acercamos más a él, nos hacemos misioneros más apasionados. Some of you are thinking, what are you talking about? Algunos dicen o piensan, ¿de qué estás hablando? I came to the U.S. Is God going to ask me to go somewhere else now? Yo vine a los Estados Unidos. ¿A poco Dios me va a decir que vaya a otro lugar? It's not about just going somewhere. No es solamente de ir a un lugar. It's about being who God wants you to be. Es acerca de ser quien Dios quiere que tú seas. If personal revival continues in your heart, si el avivamiento personal se queda en tu corazón, then God will give you His heart for the world. Entonces Dios se va a dar su corazón a, al mundo. Does that mean that a missionary is only someone who can preach and teach and sing and all that? Y eso quiere decir que un misionero es alguien que solamente puede predicar o cantar o cualquier otra cosa? I know missionaries who cut trees down. Yo conozco misioneros que cortan árboles. I, I know missionaries who work at Walmart. Yo conozco misioneros que trabajan en la Walmart. I know missionaries who own businesses. Yo conozco misioneros que tienen negocios. I know missionaries who've never left Pensacola. Yo conozco misioneros que nunca han salido de Pensacola. And I know missionaries all over the world. Y conozco misioneros alrededor de todo el mundo. I'm not trying to tell you you have to do what I'm doing. Yo no te estoy diciendo tú tienes que hacer lo que yo hago. People say, how do you do it? La gente dice, ¿cómo lo haces? And I say, how can we not do it? Y yo digo, ¿cómo no podemos hacerlo? When Jesus changes your life, cuando Jesús cambia tu vida, you can't help but talk about the things that you've seen and heard. No puedes evitar de hablar de lo que has visto o escuchado. My goal is not to get back to the Brownsville revival 20 years ago. Mi meta no es una vez más llegar al avivamiento de Brownsville hace 20 años. My goal is to see revival in every place, people, tribe, and tongue that God takes us to. Mi meta es ver avivamiento en todo lugar, en toda lengua donde nos just keep throwing out seeds. Solamente tú pon esa semilla. Just keep watering seeds. Tú riega la semilla. To see each one of my kids and kick them out of the house one day and go to the nations. Para tomar a mis hijos y echarlos a las naciones para que vayan. No, our kids know that we're not pressuring them to become anything. Nuestros hijos saben que no estamos obligando los que hagan algo. Look. They have their own ears to hear God. Ellos tienen sus propios oídos para escuchar a Dios. If they want to do something similar to what we do, that's great. Si ellos quieren hacer algo similar de lo que hacemos, está bien. I'm just his stand-in father, his real father in heaven. Yo solo soy su padre en la tierra, pero su padre verdadero en el cielo. Is the one who guides our children. Él es el que guía a nuestros hijos. Another reason why revival fire must burn in your marriage and in your home. Es otra razón por qué el fuego de avivamiento tiene que quemar en tu familia y en tu hogar. I'm not boasting when I say this. Yo no me estoy levantando cuando yo digo esto. I'm simply stating a fact. Yo solamente digo los hechos. That my kids are on fire for Jesus. Que mis hijos están encendidos por Jesús. That our marriage is on fire for Jesus. Que nuestro matrimonio está ardiendo por Jesús. I don't want another wife. Yo no quiero otra esposa. One is enough. Una es suficiente. She would say the same about me. Ella diría lo mismo de mí. But when you become one with Jesus. Pero cuando te haces uno con Jesús. And you take on His heart for people. Y tomas su corazón por la gente. 
It's so worth giving everything away for him. Vale la pena dar todo para él. He gave everything away for us. Amen. Él lo dio todo por nosotros. I'm going to share some stories and then we'll finish up. Quiero compartir unas historias y después vamos a terminar. In December of 2000 is when I graduated from the Brownsville Revival School of Ministry. En diciembre 2000 yo me gradué de la escuela del del Instituto de Avivamiento. And the day after graduation, uh, graduation was on Saturday, the day after was Sunday. Y el día después de la graduación, que era un domingo, a man named Dwayne Jones, un hombre llamado Dwayne Jones, brought two pair of shoes and put them on the pulpit. Él trajo unos zapatos y los puso en el púlpito. And he explained that both pair of shoes represented two people who have gone to be with the Lord. Y él explicaba que los dos zapatos representaban dos personas que ya estaban con el Señor. The first pair of shoes represented a famous Assembly of God missionary named Mark Buntain. Los primeros zapatos representaban a alguien que era un misionero y se llamaba Mark Montain. Mark was a missionary with his wife in Calcutta, India. Mark era un misionero en Calcutta, India. They say that India, Calcutta is one of the worst, if not the worst cities in all of India. Dicen que esa ciudad, Calcutta, es una de las ciudades o la peor ciudad en todo India. They led hundreds and thousands of people to Jesus. Ellos trajeron Miles de personas a Jesús. This brother who was preaching that Sunday said, "These are the shoes that Mark Buntain was wearing the day that he died." Y ese señor dice, estos zapatos son los que usaban el día que él murió. Then he had another pair of shoes. Y tenía otro par de zapatos. And he began to describe it because not everybody could see them up close. Y los empezó a explicar porque no todos los podían ver. And he said, "These shoes right here have a little stain of blood on them." Y dice, estos zapatos tienen una mancha pequeña de sangre. These were the shoes that a young lady named Rachel Scott was wearing the day that she was murdered in the Columbine High School massacre. Estos zapatos le pertenecen a una muchacha que ella estuvo en la escuela donde había un massacre. A high school in the late 90s in Colorado had two young men come in and just begin to shoot and kill all kinds of other students. Era una high school donde entraron dos muchachos y ellos empezaron a, a matar muchos estudiantes. When Rachel Scott was shot, the, 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 one of the young men with the gun came and pointed a gun at her. Cuando, cuando ellos fueron a la escuela, ellos tomaron una pistola y, y sobre ella, básicamente. And he knew that she was a Christian. Y él sabía que ella, ella era una cristiana. And he said... What do you think of your God now? Y él le preguntó, ¿Qué piensas de tu Dios ahora? And then he said, I think he said, do you want to deny your God now? Y creo que él le preguntó, ¿Ahora quieres negar a tu Dios? And she said, I'll never deny God. Y ella dijo, yo nunca voy a negar a Dios. And he shot her dead. Y él la mató. This brother who preached that Sunday said, God told me to bring these two pair of shoes here this morning. Y el Señor que estaba predicando dijo, Dios me dijo que traiera estos dores uh, pares de zapatos. Because they're empty. Porque están vacíos. And God is looking for somebody to fill them. Y Dios está buscando a alguien que puedan llenar estos zapatos. As soon as I heard that. Cuando yo escuché eso. I was sitting in the Brownsville in the back. Yo estaba sentado en Brownsville atrás. I began weeping. Yo empecé a llorar. And I knew the Lord was calling my family and I to be missionaries. Y yo sabía que Dios estaba llamando a mi familia a las misiones. I had no idea how that was going to work out. Yo no sabía cómo iba a pasar. We moved to the fam or to the Philippines in 2003. Nos fuimos a las Filipinas en 2003. And as we're there, I am at, through the first year that we're there, we're not getting a whole lot of money. Y el primer año que estamos ahí no estamos recibiendo mucho dinero. We were supposed to be getting in about $1,500 a month. Se supone que íbamos a recibir $1,500 dólares cada mes. But we were getting $350. Pero estábamos recibiendo $350. It was very hard. Era muy difícil. 
And so one day at the end of the year, I'm walking and one of my shoes, when it would talk, and when I would walk, it would talk and speak in tongues as I walked. Y al fin del año cuando yo caminaba uno de mis zapatos como que la lengua se abría y caminaba y hablaba mientras yo caminaba. I think some of you also have shoes that speak in tongues, okay. Quizás algunos de ustedes tienen zapatos que también hablan lenguas. So a poor Filipino pastor looked at my shoes. Así que un pastor filipino pobre, él miró mis zapatos. And he said, you should go back to the U.S. and raise more money. Él dice, tú deberías regresar a los Estados Unidos y tener más dinero. I felt shame. Yo sentí vergüenza. I felt that I couldn't provide. Yo sentía que yo no podía proveer. What are we doing here, Lord? We're 8,000 miles away. ¿Qué estamos haciendo aquí, Dios? Estamos 18 millas de donde nosotros somos. We had given $2,000 in the beginning of the year for immigration, and at the end of the year, we found out that somebody in immigration stole the money. Al principio del año nosotros habíamos dado dos mil dólares para la migración y nos dimos cuenta que alguien había robado nuestro dinero. Not only our family, but four other families that we moved there with, they all had to pay the same amount. No solamente nuestra familia, pero cuatro otras familias, todos pagaron la misma cantidad. So at the end of the year when we were going to do our immigration, Así que al fin del año cuando íbamos a la migración, we not only found out that we were there illegally, nos dimos cuenta que estábamos ahí ilegalmente. I know what it's like to be illegal. Yo sé lo que es ser ilegal. But let me tell you this. Pero te digo esto. That we also incurred an additional $2,000 in fines. Que teníamos multas de más que $2,000. We had to pay all the fees for immigration. Teníamos que pagar todos los costos de migración. And if we were going to go to the U.S., we needed money, one-way tickets to come back. Y si vamos a regresar a los Estados Unidos, necesitamos el dinero para los viajes. I said, Lord, if you want us to go back, I don't know how that's going to happen. Yo le dije, Señor, si tú quieres que nosotros regresemos, yo no sé cómo va a pasar. Within one week. En una semana. Somebody gave us five thousand dollars. Alguien nos dio cinco mil dólares. I was blown away. Yo estaba sorprendido. They didn't even fully understand all of what we needed. Ellos ni siquiera sabíamos todo lo que nosotros necesitábamos. Do you know that from that circumstance the Lord brought us to the U.S. and supernaturally provided that we've been able to stay in the Philippines for all those years up until uh, 2020. Saben que de eso salió que Dios ha podido proveer y nosotros nos hemos podido quedar en las Filipinas hasta 2020. I've preached all over that nation. Yo he predicado sobre toda esa nación. We feed 100 kids every week for 16 years. Nosotros les damos de comer a niños todas las semanas por 16 años. We, we've helped out in so many different financial ways in the Philippines. Hemos ayudado financieramente en muchas maneras en los Filipinos. We've had over 50, 60 people live in our home with our family. Hemos tenido como 50, 60 personas vivir con nosotros en nuestra casa. We've been able to help people with their hospital bills. Hemos podido ayudar a las personas con sus biles del hospital. We've traveled, I've traveled multiple times to Japan. Yo he ido varias veces a Japón. Taking my family with me at times. Llevando mi familia conmigo a veces. And other nations. Y otras naciones. I'm not telling you this to, to boast. Yo no estoy diciendo esto solamente. I'm simply saying that without God in that revival fire, then we would be nothing. Yo solamente los digo para que ustedes sepan que sin ese fuego de avivamiento nosotros somos nada. One of our trips back to the States several years after we moved to the Philippines. Uno de nuestros viajes a los Estados Unidos varios años después de que nosotros nos movemos. I'm speaking at a church north of Atlanta. Estamos predicando en una iglesia por Atlanta. Larry Tomzak. Larry Tomzak. And there's 400 plus people in the church. Y hay más que 400 personas en la iglesia. I give an altar call. Hacen un llamado al altar. Several people come forward. Varia gente viene. God's touching them. Y Dios los toca. And I look at one man who is walking slowly, looking at me like he's seen a ghost. Y yo veo que un hombre está caminando muy despacio y me ve como si vio un fantasma. He comes up to me. Él viene a mí. And during my message, I shared the story about the two pairs of shoes and our calling to missions. 
Y durante el mensaje yo compartí la misma historia de los zapatos al llamado a las misiones. I motioned for him to come here. Y yo le di una seña que él viniera. I said, how can I pray for you? Y le digo, ¿cómo puedo orar por ti? He said, you don't know me. Él dice, tú no me conoces. I've never been to this church before. Yo nunca he venido a esta iglesia. But I was driving by today. Pero yo estaba manejando. And a voice spoke to me to come in here. Y una voz me dijo que yo entrara. He says, you see, I've lived in torment for many, many years. Yo he vivido un tormento por muchos, muchos años. He said, during the Columbine High School massacre. Durante lo que pasó en la escuela de Columbine. I was on the SWAT team. Yo estaba, yo era parte de esa escuela. The police. Yo era, yo era policía que fue a esa escuela. He said, I saw Rachel Scott's body come out. Él dice, yo vi el cuerpo de Rachel Scott salir. He was crying. He's telling me this. Y mientras él me decía, él lloraba. He said, you share that story again. Y él dice, tú has compartido esa historia. And I've been tormented all these years of the images and feeling, what could I have done? Y por todos estos años, esas imágenes me han tormentado y yo he pensado, ¿qué pude haber hecho? He said, I feel like God's setting me free right now. Y yo siento que ahora mismo Dios me está haciendo libre. I prayed for him, I hugged him. Yo le abracé, yo oré por él. He just wept. Y él, lo único que pudo hacer es llorar. In 2020. En 2020. I'm in West Virginia at a church. Yo estoy en West Virginia en una iglesia. And I never met this pastor named Mike Robinson. Y nunca había conocido este pastor que se llama Mike Robbins. And I was invited to share at his church. Y me invitaron a compartir en su iglesia. And I'm walking through the vestibule, the outdoor area of the church. Y yo estoy caminando como la entrada de la iglesia. And he has a bookcase like you do here. Y él tiene un lugar de libros como ustedes tienen atrás. And he has one book. Y él tiene un libro. Do you know what the title of the book is? ¿Saben cuál es ese título? Somebody has to wear the shoes. Alguien tiene que usar los zapatos. I said, what is your book about? Y yo le digo, ¿de qué se trata ese libro? He said there was a young man who attended the Brownsville revival. Él dice, había un muchacho que fue al avivamiento de Brownsville. And he came up to our church one time. Y una vez vino a nuestra iglesia. And he talked to me about a message that he heard. Y él nos dijo de un mensaje que él había escuchado. Of a man putting two pairs of shoes on the pulpit. De un hombre que puso dos pares de zapatos en el púlpito. And it struck into my heart. Y eso tocó mi corazón. That we have to call this generation to go wear the shoes. Que tenemos que decirle a esta generación que se pongan los zapatos. Somebody has to wear the revival shoes. Alguien tiene que usar los zapatos de avivamiento. I was this past week at, in a, at a church in Winter Haven, Florida. Yo estaba el, uh, la semana pasada en una iglesia en Winter Haven, Florida. Jeremiah Johnson was speaking there. Jeremiah Johnson estaba compartiendo. And I that that night before I left it was pouring rain. Y esa noche antes de irme estaba lloviendo bien duro. And I hadn't wear, worn these shoes since we really left the Philippines. Y yo no me había puesto zapatos desde que nos fuimos de las Filipinas. I just got some other shoes. Yo tenía otros zapatos. So I didn't want to ruin my new shoes. Así que no quería arruinar mis nuevos zapatos. In the rain. En la lluvia. So I wore these shoes. Así que yo me puse estos zapatos. And I go and I walk in the church building that night. Y yo entro a ese edificio de la iglesia Just this past Thursday. Este jueves que pasó. I heard the Lord say this. Y yo escucho el Señor que me dice. It's time to wear the shoes again. Es tiempo de que una vez más usas esos zapatos. It's time to go. Es tiempo de ir. I'm not asking you to wear shoes to just there's nothing unique about these shoes. No hay nada especial de estos zapatos talking about your spiritual condition before God. Yo estoy hablando de tu condición espiritual delante de Dios. You know, I thought about this. Why did Jesus wash the disciples' feet? Yo he pensado por qué Jesús le lavó los pies a sus discípulos. In John 13. En Juan 13. I, I don't I'll have time to go into it right now. No tengo tiempo de leerlo ahorita. But did you ever think about that? Pero se han puesto a pensar en eso? 
Yeah, it's a cultural thing that, that people would do at that time. Es algo de su cultura que la gente en ese tiempo hacía. But to Jesus, it was more than a cultural thing. Pero para Jesús era algo más de su cultura. Because he knew that the feet of these disciples would go to the nations. Porque él sabía que los pies de sus discípulos iban a ir a las naciones. And he knew that where they would go, they would shed their blood. All of them would be martyred except for John. Y ellos sabían que él sabía que cada uno de ellos iban a derramar su sangre excepto Juan. Ask you today. Y yo te pregunto hoy. Who's going to wear shoes? ¿Quién va a usar los zapatos? Who's going to prepare their feet to to preach the gospel? ¿Quién va a preparar sus zapatos para predicar el evangelio? Who's going to go out and make Jesus famous locally and internationally? ¿Quién va a ser a Jesús famoso aquí y en todo lugar? I have no interest to just attend another conference. Yo no tengo ningún interés solamente ir a otra conferencia. But I feel like it's by divine appointment that we're here today and this week. Pero yo sé que es una cita divina que estamos aquí hoy y esta semana. Because I believe God's calling some of you with Por the same calling I was given in December of 2000. Porque yo sé que Dios está llamando a algunos de ustedes con el mismo llamado que él me llamó a mí septiembre 2000. I'm not saying you got to move the Philippines. Yo no les digo que se tienen que mover a las Filipinas. I'm saying you got to wear the shoes. Yo les digo que se tienen que poner los zapatos. I don't know where God's going to take you. Yo no sé dónde Dios te va a llevar. Would you stand with me, please? Por favor, pónganse de pie. You know what Jesus told? You know Peter told Jesus, "Lord, you're not going to wash my feet." Cuando Pedro le dijo Jesús, no vas a lavar mis pies. And what did what did Jesus say to him? ¿Qué le dijo Jesús? He said, if I don't wash your feet, él le dijo si yo no lavo tus pies, then you have no part with me. Entonces no tienes parte conmigo. Then Peter replied. Y Pedro respondió. Not only my feet. No solamente mis pies. But my entire body. Pero todo mi cuerpo. I want to wear the armor that you've given me to walk in personal revival. Yo quiero usar la armadura que tú me has dado para caminar en un avivamiento personal. I want to lay everything down for you because you are laying your life down for me. Yo voy a entregar todo de mí porque tú has entregado todo de ti. Friend, I don't know what condition your heart is in today. Yo no sé la condición de tu corazón hoy. But I know this. Pero esto sé. He can not only save you and forgive you. Él no solamente te puede salvar y perdonar. But he can restore your calling. Pero él puede restaurar tu llamado. And your purpose. Y tu propósito. Your involvement in this church. Lo que tú haces en esta iglesia. Your responsibility in Pensacola. Tu responsabilidad en Pensacola. You may be hearing the echoing voice of the Lord calling you back to the nation you came from. Quizás tú escuchas el eco del Señor que te llama a la nación de donde eres. God might be saying, I'm calling you to the nations. Quizás Dios te dice, yo te llamo a las naciones. And he's saying, you don't need the corporate Brownsville revival. Y él dice, tú no necesitas el avivamiento corporal de, de Brownsville. You just need personal revival. Solamente necesitas un avivamiento personal. Someone has to wear the shoes. Alguien tiene que ponerse los zapatos. Lord, in Jesus' name today. Padre, en el nombre de Jesús. I thank you for the power of the Holy Ghost. Yo te doy gracias por el poder del Espíritu Santo. I thank you for your mercy, Jesus. Gracias por tu misericordia, Jesús. God, in your name. En tu nombre, Dios. We want to go to our neighbors and to the nations. Queremos ir a nuestros vecinos y las naciones. We want to go tell everybody about how wonderful you are. Le queremos contar a todos qué tan bueno tú eres. And Lord, before we're going to be willing to do that. Y antes de estar dispuestos a hacerlo. We need to have fire burning in our heart. Tenemos que tener el fuego arder en nuestro corazón.